தெருவுக்கு இரண்டு மதுக்கடைகளை திறந்து வைத்து வியாபாரம் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் காலையில் அதிக காலையில் ஒன்பது மணியிலிருந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் வற்றாத தண்ணீராக அது இன்னைக்கு மதுக்கடைகள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அதில் என்னன்னா இன்னைக்கு நிகழ்கிற சாலை விபத்து இப்போ பெண்களுக்கு எதிரான அமில வீச்சு பாலியல் வன்கொடுமைகள் சமூக குற்றம் இன்னைக்கு திருட்டு கொலை கொள்ளை எல்லா சம்பவங்களில் ஈடுபடுகிறவர்களும் நிறைந்த மது போதையில் இருந்து தான் இதை செய்திருக்கிறாங்க அப்போ இந்த இன்னைக்கு நம் கண்முன்னே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இவ்வளவு சமூக குற்றங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது இந்த மது தான் அதற்கான இந்த குற்றவாளிகளை பிரசவிக்கிற கருவறையாக இருப்பது இந்த மதுக்கடைகள் தான் இந்த மது தான் என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரிய வருது அதனால் இன்னைக்கு இப்போ வந்து நெடுஞ்சாலைகளில் வந்து அதிகப்படியான விபத்துகளை வந்து மது போதைகளில் வாகனம் ஓட்டியவர்களால் தான் அது நிகழ்ந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சு தான் இன்னைக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அந்த அந்த ஓரங்களில் இருந்த க மதுக்கடைகளெல்லாம் அரசு நீக்கியிருக்கு அப்படின்னா அது காரணம் அது தான் நிறுவனம் ஆகுது இப்போ இந்த சூழலில் நம்ம வந்து இன்னைக்கு மது அருந்தி விட்டு வாகனம் ஓட்டா ஓட்ட ஓட்டாதீர்கள் என்று சாலை நீர் மருங்குகளிலும் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எத்தனை பேர் அதை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போ பெங்களூர்லாம் நான் பயணம் செய்யும்போது வாகனத்தில் வர்றவர்களை காவல்துறை அதிகாரிகள் மது அருந்திருக்கிறாரா இல்லையாங்கிற சோதிக்க ஒரு கருவி வச்சு ஒவ்வொரு வாகனமாக நிறுத்தி நிறுத்தி சோதிக்கிறாங்க அப்போ அந்த மது அருந்தி விட்டு வாகனம் ஓட்டுகிறவர்களினுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவாயிருந்து வாகனம் ஓட்ட முடியாது அப்படி அருந்திருப்பானால் உடனே அவரை அவர் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து கொண்டு அவரை அனுப்பி விடுறாங்க வேறு வாகனத்தில் எழுப்பி அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க ஓட்ட விடுறதில்ல ஏன்னா இது வந்து உயிர் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை எவ்வளவு உன்னதமானது என்பதை மது போதையில் அது நிதானம் இழந்து அந்த ஒரு சிந்திக்கிற திறனற்று நிற்கிற நேரத்தில் எதுவுமே புரியறதில்லை அதனால தான் இந்த மாதிரி நிறைய விபத்துகள் வருது அந்த இதை அதை வந்து இன்றைய இளைய தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு வலியுறுத்தணும் மது எவ்வளோ பெரிய அழிவை இந்த உயிருக்கு உடலுக்கு வீட்டுக்கு நாட்டுக்கு ஏற்படுத்துது என்பதை காட்டுவதற்கு இந்த ஆவணப்படத்தை மகளிர் பாசறையும் மருத்துவர் பாசறையும் சேர்ந்து இதை தயாரித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த மதுவால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறது பெண்கள் தான் ஏன்னா ஒரு வேலைக்கு செல்கிற கணவன் அல்லது வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிள்ளைகள் நூறுரூவா இரநூறுவா சம்பா சம்பாதிச்சுட்டு வர இடத்துல அந்த முழுக்க அந்த சம்பாத்தியத்தை பூராவுமே மதுவுக்கு செலவழிக்கிற சூழல் இங்கே இருக்குது இப்போ நாங்கள் நாம் தமிழர் கட்சியில் உறுப்பினர் படிவத்தில் இந்த மது புகையிலை இதெல்லாம் இல்லாத அந்த பழக்கத்திற்கு அறவே அடிமையாக கூடாது என்று ஒரு ஒரு உறுதி உறுதிமொழியில் அதை ஒன்று சேர்த்துருந்தோம் அதை படிச்சுட்டு பல பெண்கள் எனக்கு எடுத்து பேசினாங்க இந்த இடத்துல இந்த கொள்கையில் உங்கள் தலைவன் பிரபாகரனை போல நீங்கள் உறுதியாக இருந்துடணும் அது அந்த அது அப்படி நீங்கள் உறுதியாக இருந்துட்டீங்கன்னா போல பல குடும்பத்து பெண்கள் உங்களுக்கு எப்பவும் ஆதரவாக இருப்போம்னு எடுத்து பேசினாங்க அதே மாதிரி அந்த டாஸ்மார்க்குங்கிற அந்த கடையில் பணி பணி செய்கிற பணியாளர்கள் நான் வேலூர் சிறையில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஊதிய உயர்வு கேட்டு போராடிட்டு சிறைக்கு வந்தாங்க ஒரு முந்நூறு பேர் என்னோட தங்கியிருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நான் கேட்கும்போது அவங்க ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொன்னது அதாவது பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு பன்னிரெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு பசங்க கூட புத்தக பையோட மது கடையில் வந்து மது குடிக்க வராங்க அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க அப்போ அவங்க சொன்னது வந்து ஏப்பா நீ நீ எல்லாம் இந்த வயசில் குடிக்கலாமான்னா நீயா காசு கொடுக்குற ஓன் காசுலேயே குடிக்கிறேன் சும்மா வாங்க கொடுக்குற காசை வாங்கிட்டு கொடுப்பா அப்படின்னு வாங்கிட்டு போய் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து குடிக்கிறத அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஒரு சமயத்தில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மதுக்கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் என்னை சந்திக்க வந்தாங்க என்னுடைய பேச்சுக்களை கேட்டு அண்ணன் நாங்களும் உங்களோட அவங்க கட்சியில் இணைஞ்சு பயணிக்கிறோன்னு சொல்ல வந்தாங்க அவங்களும் இதே தான் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்ல வர்றதெல்லாம் என்னென்னா எங்களுக்கு இந்த மதுக்கடையில் மூடுவதால் எங்களுக்கு ஒரு வேலை வேலை போயிருமோ பணி போயிருமோன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டியது இல்லை நாங்கள் எந்த வேலை வேணாலும் செஞ்சுக்கிறோம் பிச்சை கூட எடுத்து பிழைச்சிக்கிறோம் ஆனால் இந்த மதுக்கடையில் அறவே ஒழிக்கணும் என்ன சின்ன பிள்ளைகள் அதுவும் அதிகமாக பள்ளிக்கூடத்து கல்லூரி பிள்ளைகள் தான் வராங்க பெண்கள் வராங்க பெண்கள் கல்லூரி பெண்கள் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படி துப்பட்டா போட்டுக்கிட்டு முகத்தை கண்ணை மறைச்சிக்கிட்டு யாருன்னே தெரியாமல் வாங்கிட்டு போகிறாங்க 
இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லும்போது மனசு ரொம்ப பதறது ஒரு சமூகம் ஒரு தமிழ் சமூகம் எவ்வளவு மோசமான ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படுது இது அரசே இதை முன்னின்று செய்யுதேங்க போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி மது கடைகளை ஒழித்து விட்டு வேறு வருமானம் வராது அப்படின்னு அரசு சொல்கிறத நம்ம எப்படி நிற இது பண்ணுறது ஏற்கிறது ஏன்னா இதை குடியரசுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாட்டை அதை நம்ம நினைக்கணும் குடிமக்கள் குடிக்கிற குடிகாரர்கள் கொடுக்குற காசில் அரசு நடக்கிறதுனால இது குடியரசு என்று சொல்கிறாங்களோ என்று என்ன தோணுது ஒரு நான் கூட ஒரு படத்தில் பார்த்தேன் அந்த படத்தில் ஒரு தம்பி உரையாடல் எழுதியிருக்கிறாரு நாம் குடித்தா நாம் தான் தள்ளாடுவோம் நம்ம குடிக்கலைன்னா அரசாங்கம் தள்ளாடிடும் அப்படின்னு அப்போ அரசு இந்த காசை வச்சு தான் நிர்வாகத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்குது ஆற்று மணலில் அறுபதனாயிரம் கோடிக்கு மேலே காசு வருது கல்குவாரியில் பல ஆயிரம் பல லட்சக்கணக்கான கோடிகளுக்கு மேலே காசு வருது இந்த மண்ணின் வளங்கள் மக்களுக்கானதாக இல்லாமல் தனிப்பட்ட முதலாளிகளுக்கு ஆயிடுது ஆனால் அதையெல்லாம் தனிப்பட்ட முதலாளிகளுக்கு கொடுத்துட்டு அரசு இந்த மது கடைகளை திறந்து வச்சு வருங்கால பிள்ளைகளை குடிகாரர்களாக்கி சிந்தனை திறனற்றவர்களாக்கி உடல் வலிமையற்றவர்களாக்கி அவர்களை நோயாளிகளாக்கி நிறைந்த மது போதையில் சமூக குற்றங்களை செய்கிற குற்றவாளிகளாக பிரசவித்து அவர்கள் மயங்கிய நிலையில் திரையரங்குகளிலும் கேளிக்கை விடுதிகளிலும் இருக்கிற நிலைக்கு தள்ளி அந்த நிறைந்த போதையில் அவர்களே அறியாமல் கஞ்சா அபின் புகையிலை இதையெல்லாம் புகைக்கிற பழக்கங்களுக்காக்கி இந்த தலைமுறையே வருங்கால தலைமுறையே நாசமாகிற ஒரு கொடுஞ்செயலை இந்த மதுங்கிற அரக்கன் செய்து கொண்டிருக்குது அதை ஒழிக்க